Castanhos, eu sou Ken Nogueira, do Arquiteto Clumbista. Está no ar mais um vídeo do nosso aquecimento Oscar 2020. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Coringa, que foi o um filme de herói, sem ser de herói mais comentado em 2019. Mas antes de entrar no vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, curta e compartilhe com seus amigos. Ative o sininho para receber todos os nossos vídeos aí que vamos estar falando sobre o Oscar desse ano e também que você possa comentar, esse comentário aí que é muito importante para que a gente possa saber o seu feedback sobre esses filmes também. Lembrando que essa série de vídeos que nós estamos fazendo é uma parceria da Fox Delay com o Arquiteto Gourmet e também tem uma parceria muito bacana com a Baiana Filmes que está produzindo uma série de vídeos também para falar dos filmes do Oscar, então passa lá na rede social dele que tem muito conteúdo bacana e exclusivo para esse aquecimento Oscar 2020, tá certo? Então passa lá e não perde nada. O filme do Coringa, dirigido por Todd Phillips e estrelado por jo Joaquim Fênix, é um dos filmes que recebeu o maior número de indicações ao Oscar desse ano. 11 no total, entre elas de melhor filme, melhor diretor, melhor ator e também melhor trilha sonora que está levando todos os prêmios até aqui. Tony Felipe mostra uma Gotham City muito mais realista e dura. O diretor que também assina o roteiro fez questão de fazer uma cidade suja, caótica, decadente e sem qualquer regra sendo o reflexo perfeito do personagem título do filme. O filme não se baseia em um quadrinho específico, mas ele transmite muito bem a essência do vilão. O vilão este foi mais representado na tela do cinema e também nas séries de TV. O Coringa, com toda certeza, é o vilão que mais bate de frente com o Batman em todo o seu rol de super vilões. É um vilão que se sustenta sozinho e que sempre trouxe as melhores bilheterias para os filmes do herói. Agora, Jogando sozinho, ele mostra toda a sua força. O filme chega na casa dos dois bilhões, superando muito filmes de super-heróis da Warner, como foi, por exemplo, Liga da Justiça e Batman vs Superman. O filme é um estudo de caso do personagem, em onde a maior parte do filme vemos a transformação do ainda meio Arthur Fleck sendo transformado no Coringa que a gente conhece. Não por escolhas suas, mas pelo reflexo de uma sociedade que não está pronta para aceitá-lo e muitas vezes uma sociedade doente. Essa mudança é mérito do roteiro, mas acima de tudo da atuação do Joaquim Fênix. Ele está incrível no papel do Chega Ele perdeu mais de 20 quilos para interpretar o personagem, o que é, é surpreendente, você percebe no físico dele que é agoniante a forma que o, que o vilão chega. Ele fez questão de fazer um estudo de personagem para pegar todos os seus trejeitos e passou horas treinando para chegar na risada perfeita. Essa risada que é surpreendente e... <risos> e uma coisa interessante que ele afirma que ele não leu nenhuma revista em quadrinho para chegar nesse Coringa. As diferentes fases, as mudanças do personagem são muito perceptivas, ao contrário do que vemos, por exemplo, no Coringa interpretado por Ruth Slayer, que já é um personagem pronto, já passou pela transformação e nos deixa sempre curioso de como esse Coringa chegou até lá. O Coringa do Joaquim Fênix ele, é, está apenas começando. Ele muitas vezes nos mostra como tudo aquilo é uma doença e nos faz querer torcer por ele, quando por um breve momento é, achamos que temos chance de salvar e ele não se tornar aquele vilão. Podemos ver a inspiração em vários filmes de Martin Scorsese, por exemplo, Taxi Drive, é, O Toro Indomável. Mais do que isso, o filme foi feito para o Joaquim Fênix e há quem diga que essa é a melhor atuação do ator. Mas se nós formos olhar toda a construção dos filmes que ele fez, dos personagens que ele fez, ele foi a pessoa perfeita para interpretar esse Coringa no cinema. Falando da trilha sonora, ela compõe muito bem o filme. E a Ildo Conadotti, ela tem ganhado todos os prêmios merecidamente. Outra coisa que nós merecemos dar destaque é a fotografia. A, a forma que eles escolheram fazer o cenário, a questão do acúmulo de, de lixo, as outras partes de Nova York que muitas vezes nós não, não conhecemos, ficou muito bem representado dentro da tela do cinema. E aí que dá a possibilidade que nós conheçamos outros pontos de Nova York. Por exemplo, a escada da dança do Coringa ficou super famosa e agora é um dos pontos turísticos mais visitados em Nova York. É, não podemos deixar de falar de Robert de talvez ele seja a homenagem maior a todos os filmes já citados, ele que interpretou o papel principal destes filmes, ele está realmente incrível no papel do comediante que tem o seu programa de TV. 
Mas a pergunta que fica, será que ele merecia ser indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante? Bem, merecia, mas eu acho que ele não teria força o suficiente para chegar até lá. Eu acho que a atuação dele com o finlandês está muito boa e, a indicação dele, e essa indicação foi suficiente. Eu acho que foi uma bela homenagem ao Alfred de Niro. O Coringa talvez seja um dos filmes com maior força para o Oscar desse ano. Creio que possa levar alguns prêmios importantes, como por exemplo de melhor ator. Dificilmente pode levar o Oscar de melhor filme. Mas se chegar lá, ele vai ser o primeiro filme de herói a ganhar o Oscar. E para mim seria uma felicidade muito grande. Para quem não assistiu Coringa, eu sugiro que veja. Mas veja de coração aberto. Porque o filme te faz pensar muito sobre como tem sido a nossa vida hoje. Não é um filme que vai te fazer sair sorrindo do cinema. Vai te fazer sair triste, vai sair, te vai fazer te sair pensativo. E essa que é a beleza do cinema. Bem, eu sou o Kenny Nogueira e esse é mais um Aquecimento Oscar 2020. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.